শুভ দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আপনাদের সাথেই রয়েছি আমি ডাক্তার তানিয়া রহমান মিতুল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রক্তশূন্যতা এবং তার প্রতিকার আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার মাসুদা বেগম প্রাক্তন চেয়ারম্যান হেমাটোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দর্শক আমাদের এই আলোচনায় আপনারাও কানেক্ট হতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বার জিরো নাইন আসুন আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি ম্যাডাম প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন ভালো আছি আপনাকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেই সাথে এটিএন পরিবারকেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা হ্যাঁ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আমরা আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা কথা বলবো সেটা হচ্ছে রক্তশূন্যতা এবং তার প্রতিকার ম্যাডাম এই যে রক্তশূন্যতা আমরা বলছি আসলে আমরা রক্তশূন্যতা বলতে কি বুঝি কিংবা কখন আমরা বলবো যে রক্তশূন্যতা একজন মানুষ ভুগছে তানিয়া শূন্যতা মানেই হচ্ছে অভাব যখনই আমরা বলবো যে রক্ত শূন্যতা তার মানেই হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত দরকার আমাদের শরীরে শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্যে তখনই তার অভাব হবে তখনই আমরা বলি রক্ত শূন্যতা যেমন নর্মাল একজন ব্যক্তির জন্য রক্ত শূন্যতা কখন বলবো সাধারণত হিমোগ্লোবিন থাকবে আমাদের বারো গ্রাম করে পার ডেসিলিটার কিন্তু যখন আমরা আটের নিচে নেমে যাব তখন আমরা বলবো যে রক্ত শূন্যতায় ভুগছেন দশ থেকে আটের মধ্যে রক্ত শূন্যতা বলি আমরা এদেরকে ম্যাডাম এই যে রক্ত শূন্যতা একটা মানুষ ভুগছে তো ম্যাম আপনারা তো অনেক রোগী দেখেন সারাদিন হয়তো আপনি বঙ্গবন্ধুতে অনেক রোগী দেখেন আবার হয়তো বিকালে আপনি সেন্ট্রালেও অনেক রোগী দেখেন তো এই যে রক্ত শূন্যতা একটা মানুষ ভুগে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবেই ভুগে তো তখন কি ধরনের সাধারণত ক্লিনিক্যাল ফিচার কিংবা সিমটম উপসর্গ নিয়ে আসে রোগীরা আপনাদের কাছে রক্ত শূন্যতা রোগীরা যারা ভুগছে তারা হচ্ছে নানান বয়সের শিশু থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ পর্যন্ত একটা শিশু যখন জন্ম থেকে শুরু করে রক্ত শূন্যতায় ভোগা তখন হয়তো সে বুঝতে পারে না মায়েরা তখন দেখে যে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বাচ্চাটা অন্য সবার মতো এতটা শরীরে একটা লাল আভা থাকে সেটা নেই আবার ধরেন প্রি স্কুল গোয়িং বাচ্চারা তারা আবার যে অন্যরকমভাবে সেটাকে প্রেজেন্ট করে যেমন ধরেন যে যাদের স্কুল গোয়িং বাচ্চারা হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে মা বাবা বলছে যে ওর হচ্ছে পড়াশোনা একেবারেই মনোযোগ নাই সে সারাক্ষণ কোন দাঁতের নখ খাচ্ছে তারপরে হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই মুখে দিচ্ছে পেন্সিল মুখে দিচ্ছে একদম পড়াশোনায় মনোযোগ নেই আর একটা যেটা বেশি বিষয় আমরা বাচ্চাদের বেলায় খেয়াল করতে পারি না অনেক মা বাবাই বলেন যে বাচ্চা ঘুমের ঘুরে অতিরিক্ত পা চালাচালি করে পা লাফালাফি করে লাথি দেয় একজন আরেকজনকে এটাকে বলি আমরা লেগ সিনড্রোম হ্যাঁ আর যারা আমাদের যারা মেয়েরা যারা আছেন মায়েরা যারা আছেন তারা হচ্ছে যখন থেকে তার রক্তস্রাব শুরু হয় তখন থেকে শুরু করে এই সমস্যার মধ্যে পড়তে পারে যে কোনো সময় প্রেগনেন্সি হলেও পড়তে পারে আবার একেবারে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও পড়তে পারে এটার একটা ক্যাটাগরি যেমন ধরেন যে বাচ্চারা তো অনেক বাচ্চা খেতে চায় না কেন খেতে চায় না যদি রক্ত শূন্যতার অভাব হয় বাচ্চারা খেতে চায় না সে তখন মায়েরা আমরা যদি এটাকে কারেকশন করে দিই সে বাচ্চারা আবার খেতে চায় এটা আবার ফুডের উপরে নির্ভর করে মানে খাদ্যাভ্যাস অনেক বাচ্চারা বাইরে দেখবেন চিপস খেয়ে আসে খিদে লাগছে বাইরে গিয়ে চিপস খেলো মাও তাকে কিনে দিল একটা চিপস খেয়ে কিন্তু এই চিপসের মধ্যে কিন্তু সঠিক খাদ্য উপাদান নাই যেটা আপনার রক্ত তৈরি করবে এই কথাগুলো আমরা সবাই জানি কিন্তু আমরা ঠিক প্রপার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নাই আর কি আবার দেখেন যে একটা বাচ্চা স্কুলে যে গাছ যাচ্ছে সারাক্ষণ সে পা দুলাচ্ছে এরকম পা নাড়াচাড়া করছে এরকম তখন টিচার হয়তো বলছে ব্যাধ পা বা থামাও বন্ধ করো পা নাচানো বন্ধ করো কিন্তু বাচ্চা পারছে না তার ইনভলেন্টারি তার লেগটা মুভমেন্ট করছে বেশি এগুলো যে রক্ত শূন্যতার যে কারণ সেটা হচ্ছে আমাদের রক্তের প্রধান উপাদান যেটা আয়রন রক্ত শূন্যতা আয়রন ঘাটতির কারণে এই শূন্যতাগুলো হয়ে থাকে আর যে যারা ল্যাকটেটিং মাদার বা ইয়াং মাদার যারা তাদের বেলা যেটা হচ্ছে সেটা অতিরিক্ত রক্তস্রাবের জন্য হচ্ছে আবার ল্যাকটেশনাল পিরিয়ডে বাচ্চা বুকের দুধ খাচ্ছে তার প্রপার নিউট্রিশন হচ্ছে না আমাদের দেশে মেয়েদের তো প্রপার নিউট্রিশন হয়ই না কখনো কি দেখেছেন খুব কম পরিবারে একটা ছেলের জন্য দেখবেন একটা ডিম কলা দুধ ঠিকই আসছে টেবিলে কিন্তু একটা মায়ের জন্য কিন্তু এগুলো আসবে না যদি না সে তার বাবার বাড়ি থাকে বাবার বাড়ি সচ্ছল হলে হয়তো বা আসবে আমি আম জনতা সাধারণ মানুষের কথাই বলছি ল্যাকটেশনাল পিরিয়ডে যখন একটা বাচ্চা বুকের দুধ খাবে দুই বছর পর্যন্ত ওই মাকে কিন্তু ডাবল খাবার খেতে হবে এটা আমরা ভুলে যাই সবাই হয়তো বা আমাদের অনেকের সামর্থ্য আছে তাও দিই না আবার অনেকে আমরা জানিও না যে কখন কি খেতে হবে আর যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা হচ্ছে তাদের ক্ষুধা মন্দা থাকে 
পেটে খাদ্য হজম হয় না খেলে পেট ভুট ভুট করে বলে গ্যাস হয় তারাও ঠিক মতো খাবার খেতে চান না তাদের বেলায়ও রক্ত শূন্যতা হতে পারে এই গেল খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে আরও কিছু মানে জটিল রোগ আছে যেগুলোতে আপনার রক্ত শূন্যতা হয় যেমন থ্যালাসিমিয়া থ্যালাসিমিয়া একটা মরমান ব্যাধি এমনই এটা আমাদের দেশকে মানে দিনে দিনে থ্যালাসিমিয়া রুগী দ্বিগুণ হারে জ্যামিতিক হারে বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে তো এটা এটারও প্রথম যদি থ্যালাসিমিয়া মেজর হয় বাচ্চাটা জন্মাবেই রক্ত শূন্যতা নিয়ে আর তারপরে ধীরে ধীরে তো আছেই রক্ত ছাড়া সে বাঁচতেই পারবে না আরও অনেকগুলো কঠিন রোগ যেমন লিউকেমিয়া ব্লাড ক্যান্সার যেটা বলি আমরা সেটা একটা হতে পারে আরেকটা হতে পারে যে রক্ত তৈরি হচ্ছে না তার কোনো কারণে যেখান থেকে রক্ত তৈরি হয় সেটা তৈরি হচ্ছে না এই এতগুলো কারণের মধ্যে অনেকগুলো কারণের মধ্যে আমি প্রধান প্রধান কারণ যেগুলো সেগুলি উল্লেখ করলাম তার মধ্যে এইটটি পার্সেন্ট হবে আপনার আমাদের দেশের বেলায় খাদ্যাভ্যাস খাদ্যাভ্যাসের কারণে সবচেয়ে বেশি রক্ত শূন্যতা হয়ে থাকে ম্যাম অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম প্রথমে যেটা জানতে চাইবো ম্যাম আপনি বলছিলেন যে বাচ্চাদের এরকম হঠাৎ করে খুব পা নাড়াচাড়া করছে লেগ সিনড্রম যেটা বললেন তো ম্যাম এটা আসলে কেন হয় এই বাচ্চারা কি পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়ে যায় যারা এরকম রক্ত শূন্যতায় ভুগছে মানে এ থেকে পরিত্রাণের আসলে কি উপায় এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে কি বাচ্চাকে দেখেই বোঝা যাবে সে রক্ত শূন্যতায় ভুগছে এবং কিছু পরীক্ষা আছে নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা সেটা করলে যেটা আমরা দেখতে পাই যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি যদি যে বাচ্চা বাচ্চাটার থাকে তাকে যদি আমরা আয়রন কন্টেনিং ফুড খেতে দিই তাহলে বাচ্চাটা আয়রন কারেকশন হয়ে গেলে এগুলো তার চলে যাবে আর যেটা হচ্ছে ল্যাক অফ কনসেনট্রেশন বলি আমরা আয়রন শরীরের অনেকগুলো ইনজামের সাথে যুক্ত যে তারা এইসব শরীরের ক্রিয়া বিক্রিয়ায় অংশ নেয় সে আয়রন যদি কমে যায় সেই সব রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়াও স্থবির হয়ে আসে যে যার ফলে বাচ্চারা আপনার অ্যাটেনশন ড্র করতে পারে না কনসেনট্রেট করতে পারে না যখন শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে রক্তও তৈরি হবে বাচ্চা অক্সিজেনও পাবে বাচ্চা খেলাধুলাও করবে বাচ্চা সবই ঠিক হয়ে যাবে আসলে ম্যাডাম কত গুরুত্বপূর্ণ কি সামান্য একটা আয়রন ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায় কিংবা খাবার মধ্যেই পাওয়া যায় সেই আয়রনের কারণে কিন্তু একটা বাচ্চার ভবিষ্যৎ অন্যরকম হতে পারে আমরা বিভিন্ন বয়সে দেখলাম যে বিভিন্নভাবে এই মানে এনিমিয়াটা কিন্তু এফেক্ট করছে সেটা আমরা জানবো ম্যাডাম আমরা সবসময় বলি যে আয়রন কিসে আছে আমরা জানি তারপরে ম্যাডাম আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে আসলে কোন কোন খাবার খেলে বাচ্চারা মায়েরা কিংবা যে কোনো মানুষই ভালো আয়রন পাবে আমাদের ধরেন যে মধ্যবিত্ত দেশের মধ্যে পরিবারের মধ্যে আমরা যেগুলোতে খাই কচু শাক একটা সবাই বলে এটা গরিবের খাবার কিন্তু এত যে পুষ্টিকর খাবার এটা তারপরে আসেন যে আমাদের আয়ত্তর মধ্যে কলা কলা কচু শাক এগুলো আমরা তো সব সময় খেতে পারি কলিজাটা একটু ধরেন কস্টলি এটা একটু দাম বেশি কলিজা না খেতে পারলেও আমরা তো কচু শাক খেতে পারি কলা খেতে পারি বিষয়ে অনেক জানবো আমাদের একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি মনে করেন যতদিন ডাক্তারি চিকিৎসা চলে ততদিন ভালো থাকে যেহেতু উনি বলছেন যে ওনার রক্তস্রাব হচ্ছে অনেক বেশি সেই রক্তস্রাব অনেক বেশি হওয়ার কারণে ওনার রক্ত শূন্যতা শরীরে দেখা দেয় উনি দুর্বলতা ফিল করেন হাঁটতে পারেন না কিন্তু এটা সম্মানিত চিকিৎসা করতে হবে একদিকে হিমাটোলজিস্ট একদিকে গাইনোকোলজিস্টের সম্মানিত পরামর্শ নিতে হবে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে আসলে এর পিছনে কি কারণ রয়েছে কারণটাকে বের করতে হবে যে কেন এত হচ্ছে মেনোরেজিয়া কেন হচ্ছে সেই কারণটা বের করলেই ঠিক হয়ে যাবে এটা দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে একজন গাইনোকোলজি দেখাতে হবে সেই সাথে আপনাকে একজন রক্ত শূন্যতা ডাক্তারও দেখাতে হবে ইনশাল্লাহ আপনি আপনার অসুস্থতার থেকে পরিত্রাণ পাবেন ম্যাডাম আমরা কথা বলছিলাম আমার আমাদের আইটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম ম্যাডাম আমার মেয়ের থ্যালাসেমিয়া বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর আচ্ছা আর আমার ওয়াইফেরও বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর ক্যারিয়ার দুইজনই তো আমার মেয়ের রিপোর্টটা আমরা কালকে পেয়েছি জি আচ্ছা তারও থ্যালাসেমিয়া আমার মেয়ে রোগ খাওয়ার রুচি একদমই নাই তার পা ব্যথা বা পা কাঁপে আচ্ছা বয়স কত আমার মেয়ের বয়স 6 বছর আচ্ছা এখন আপনি জানতে যাচ্ছেন যে কি করণীয় তাই তো কি করণীয় এবং কি করতে পারি আমার মেয়ের বিষয়ে আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আচ্ছা আপনার মেয়ের যে থ্যালাসেমিয়ার পরীক্ষা করে দেখলেন সে কি মাইনর নাকি মেজর মাইনর বলল মাইনর আপনি কি মাইনর মাইনর আমার মেয়ের ক্যারিয়ার আপনি কি ক্যারিয়ার মা ক্যারিয়ার মা ক্যারিয়ার আমার মিসেস হ্যাঁ আপনি তো ভালো আপনার মিসেস ক্যারিয়ার জি আমার মিসেস ক্যারিয়ার আপনার বাচ্চাকে যেটা করতে হবে যে এখন তাকে এখন থেকে যে কোনো একজন হেমাটোলজিস্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শে থাকতে হবে এবং তার নিয়মিত শরীরে কতখানি রক্ত আছে আয়রন ঘাটতি আছে কি না এগুলো ছয় মাস অন্তর অন্তর পরীক্ষা করতে হবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি মনে করি আমাদের সোশ্যাল বার্ডেন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এই ক্যারিয়ার রুগীগুলো এগুলো বোঝা যায় না তো আপনি যখন আপনার মেয়ের বিয়ে দিবেন তখন আপনি যে যার সাথে বিয়ে দিচ্ছেন তারও হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিসটা করে নেবেন যদি দেখেন সে ক্যারিয়ার তাহলে আর তার সাথে বিয়ে দেবেন না তাহলে পরবর্তীতে যে বাচ্চাগুলো হবে সেগুলো মেজর হয়ে যাবে থ্যালাসেমিয়া মেজর হয়ে যাবে সম্ভাবনা বেশি মেজর হওয়ার তো আপনার বাচ্চা এখন ক্যারিয়ার হিসাবে আপনার ওয়াইফের মতোই ভালো থাকবে কিন্তু আপনি একটু বছরে একবার অথবা দুবার হেমাটোলজিস্টের পরামর্শ নিলে ও সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করতে পারবে ধন্যবাদ মানে আমরা কথা বলছিলাম আসলে রক্ত শূন্যতা কোন খাবার খেলে হবে না কিংবা আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো সাধারণত আমরা যে খাবারগুলো খাই তার মধ্যেই সমস্ত উপাদান আছে রক্ত তৈরি হয় বিশেষ করে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার যদি আমরা খাই তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে আয়রনের অভাবে আমাদের আর রক্ত শূন্যতা হবে না এটুকু আমরা মোটামুটি নিশ্চিন্ত হতে পারি কিন্তু শুধু খেলেই হবে না দেখতে হবে যে সেই খাবারগুলো যেগুলো খেলাম আমরা সেগুলো ঠিক মতো অ্যাবজার্ভ হচ্ছে কি না কি কিংবা আমাদের শরীর সেগুলো ঠিক মতো নিতে পারছে কি না আজকাল যেটা আসছে যেমন ধরেন আয়রন অনেকেই খাচ্ছে যেমন প্রেগনেন্সিতে হলেই আমরা আয়রন দিয়ে দিই রুগীদেরকে যে প্রেগনেন্সি হলে আয়রন খেতে হয় সবাই জানে এটা কিন্তু প্রেগনেন্সি হলেই যে আয়রন খেতে হবে নট নেসেসারি প্রেগনেন্সি অবস্থায় হিমোগ্লোবিন যদি দশ থাকে ইনাফ যদি তার আয়রন স্টোর ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে আয়রন স্টোর ভালো আছে কিনা এটা দেখে নিয়ে দশ হিমোগ্লোবিন ইজ ইনাফ অ্যান্ড ক তাকে কী করতে হবে সাধারণ খাবারই খেয়ে যেতে হবে যেমন কলা কলিজা কচু শাক আপেল যেই জিনিসগুলো কাটলে আপনার লাল হবে সেইগুলোই তো আয়রন আছে যেমন এই যে কলার থোর কলার থোরের ভিতরে যেটা থাকে গ্রামে অঞ্চলে সবাই বলে কাঞ্জাল বলে আমাদের ম্যাডাম আমরা এই বিষয়ে জানবো আমাদের একটি ফোন রয়েছে দর্শক আমি ফোনটা নিয়ে এসেছি হ্যালো সালাম আলাইকুম দর্শক জি চিকিৎসা করতে হবে অবশ্যই আপনার বাচ্চাকে খিচুনি রোগের জন্য এবং সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই একজন শিশু শিশু বিশেষজ্ঞ দেখাতে হবে কাটলে লাল হবে সেগুলোতেই আমাদের আয়রন আছে বা লোহা জাতীয় আয়রন জাতীয় পদার্থ থাকবে সেগুলো খেলে সাধারণত আমাদের আয়রন ঘাটতির অভাবটা দূর হবে কিন্তু সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে স্টমাকটাকে আমাদের যে পাকস্থলি আছে সেটা আবার সেটা পরিশোষণ করতে শোষণ করতে পারছে কি না আজকাল দেখবেন যে সবাই আমরা শুনবো যে অ্যান্টাসিড খাচ্ছে তারপরে হচ্ছে সেকলো খাচ্ছে মানে আমি এটা নাম বলছি ওষুধের কোম্পানি যে সবাই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাচ্ছে কেন খাচ্ছ বা আমার গ্যাস্ট্রিক আছে কীভাবে বুঝলে যে তোমার গ্যাস্ট্রিক আছে এই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ কিন্তু আয়রন অ্যাবজর্বশন করতে ইনহিবিট করে সেই জন্য দীর্ঘদিন যারা দেখেন দশ বছর ধরে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়েই যাচ্ছে খেয়েই যাচ্ছে একটা সময় দেখি যে তারা এমন রক্ত শূন্যতায় চলে আসছে যে সেগুলো বলার অপেক্ষা রাখে না আমি তাই জন্য সবাইকে বলবো যে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাবেন যখন দরকার হবে তখনই খাবেন শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছাতে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ আপনারা কেউই খাবেন না তাহলে পরবর্তীতে শুধু রক্ত শূন্যতা না আমাদের পাকস্থলিতে যে বিলাসগুলো আছে সেগুলো অ্যাট্রোপি হয়ে যায় সেগুলো আর এসিড সেক্রেশন করতে পারে না যে কারণে আমাদের খাদ্যের যে গুণাগুণগুলো আছে সেগুলো কিছুই আর আমাদের শরীরের ভেতর ঢুকে না প্রয়োজনে তো অবশ্যই খেতে হবে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতেই হবে আপনাকে কিন্তু অপ্রয়োজনে যেন আমরা কেউ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধটা না খাই এটা রক্ত শূন্যতার একটা বড় কারণ আর একটা যেন জানেন যে ইয়াং জেনারেশন ইয়াং জেনারেশন আজকাল খুব রক্ত শূন্যতায় ভুগছে আমি আমার চেম্বারেও দেখি সেন্ট্রাল হাসপাতালে যেমন দেখি যেমনই দেখি বঙ্গবন্ধুতে তারা কি করছে কলেজ লাইফে যাচ্ছে বাসার খাবার না খালি পেটে চলে যাচ্ছে ওখানে যে যেই খিদে ওদের কুদা লাগছে ওরা কি খাচ্ছে একটা বার্গার খেয়ে নিল একটা স্যান্ডউইচ খেয়ে নিল সেগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনার যেগুলো দিয়ে রক্ত তৈরি হওয়ার প্রপার উপাদান সেগুলো কিন্তু কিছু ওরা পাচ্ছে না দিনের পর দিন ওরা মেয়োনাস খাচ্ছে দিনের পর দিন ওরা এই স্যান্ডউইচের বার্গারের উপরে থাকছে আর কি থাকছে বেভারেজের উপরে কোকা কোলা সেভেন আপ এইসবের মধ্যে এই জন্য আপনি যেমন দেখবেন আপনি 
আপার ক্লাসেও দেখবেন আবার মিডিল ক্লাসেও দেখবেন একই প্রবলেম রক্ত শূন্যতার খাদ্যাভ্যাস আমি যেটা বলবো যে খাদ্যাভ্যাসটা যদি আপনারা আমরা বাচ্চাদেরকে ছোটোবেলা থেকে শিখাই তাহলে আমার মনে হয় যে এই সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে আমার বাচ্চাও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তো ছোটোবেলায় আমি ওকে বলতাম তুমি এক বেলা আমার ইচ্ছায় খাবো এক বেলা তোমার ইচ্ছায় খাবো আমার ইচ্ছা মানে সেটা যে সবজি ব্যালেন্স ডায়েট তখন সে বলতো মনটা খারাপ করে বলতো ও আমার আজকে খুব দুঃখের দিন এই বেলাটা আমাকে কষ্ট করে খেতে হবে আল্লাহ রহমতেও কোনো দিনও সে রক্ত শূন্যতায় ভোগে নাই তা আমি সবাইকে বলবো ছোট থেকে বড় সবাই একটা জবাই আমরা যেন খাদ্যাভ্যাসটা পরিবর্তন করি এবং প্রপার যেটা খেলে আমাদের সুস্থ থাকবো সেই খাবারগুলোই যেন আমরা খাই খুব সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম প্রপার খাদ্যাভাস আমাদের ক্যানিমিয়া থেকে রক্ষা দিতে পারে অনেক রোগ থেকে আমাদের প্রতিরোধ করবে অবশ্যই আমাদের একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন হ্যাঁ আমি মিয়া আর মুর্তজা দশম শ্রেণীতে পড়ি জি হ্যালো জি বলুন বাংলাদেশের দুইটি দুইটি ক্যান্সার রোগ জনগোষ্ঠী হলো রক্ত শূন্যতায় ভোগে জি এখন এটা কি আমাদের খাদ্যবাসের প্রবলেম নাকি আমাদের খাদ্য একটু চেঞ্জ করতে হবে এটাতে আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা ম্যাডামের কাছে উত্তরে জেনে নিচ্ছি ম্যাডাম খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু হ্যাঁ খাদ্যাভ্যাসের প্রবলেমটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মনে হয় বাবা তোমরা ক্লাস 10 এ পড়লে কি খাও তোমরা বাইরে গিয়ে চিপস তারপরে চানাচুর ভুজিয়া এগুলো এগুলোর মধ্যে রক্ত তৈরি হওয়ার কোনো উপাদান নাই তুমি যদি বাড়িতে একটুখানি শাক ভর্তা দিয়ে ভাত খাও অন্য কিছু না খেয়েও তাহলেও তোমার জীবনে কোনো দিন অন্তত আয়রন ঘাট শক্তি আয়রন ঘাটতি রক্ত শূন্যতা হবে বলে আমি মনে করি না যদি তোমার স্টমাকে কোনো সমস্যা না থাকে তো খাদ্যাভ্যাসটাই সবচেয়ে বড় আমাদের জন্যে ফ্রেশ খাবার খেতে হবে আয়রনযুক্ত খাবার খেতে হবে এগুলো এগুলো মেনে চলতে হবে এবং এই যে আজকাল যেটা সিঙ্গারা সমস্যা দিনের পর দিন ভেজে যাচ্ছে একই তেলের মোবিলের মতো হয়ে যাচ্ছে এগুলো তো সব ক্যান্সার আছে এইসব খাওয়া একেবারেই নিষেধ এইসব খাবার খেলে মানুষের দিনে দিনে স্টমাকেরও সব অভ্যাস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর নানান রোগ ব্যাধিতেও ক্যান্সারের হার তো অনেক বেড়ে যাচ্ছে এইসবের কারণেই সেটা মানে আমরা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন পাচ্ছি যে আসলে আমাদের জীবন চলার পদ্ধতি আমাদেরকে সুস্থ রাখতে কতটা সাহায্য করে ম্যাডাম যেটা জানতে চাইবো যে এই যে এনিমিয়া এটা যদি ভালো না হয় কিংবা আমরা যদি ট্রিটমেন্ট না করি কী ধরনের কমপ্লিকেশান হতে পারে তা নিয়ে যেমন ধরেন যে অ্যানিমিয়া ভালো হবে না কেন যে অনেকগুলো কারণের মধ্যে যদি আমাদের খাদ্যাভ্যাসের কথা বললাম নিউট্রিশাস কারণে যদি অ্যানিমিয়া হয় সেগুলো আশা করি অবশ্যই ভালো হয় আর যেগুলো অন্যান্য কারণ বললাম প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ব্লাড ক্যান্সার হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া এগুলোর জন্য চিকিৎসা লাগবে সেগুলো তো আলাদা ব্যাপার শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করলে আমার মনে হয় যে নাইনটি পারসেন্ট এনিমিয়া আপনাকে কারেকশান করতে পারবেন আর এখন তো ওই যে স্কুলে যেগুলো হচ্ছে অ্যান্টি হেনমেন্টিক দিচ্ছে রেগুলারলি এটা একটা বড় কারণ কৃমিনাশক ওষুধ খাচ্ছে সবাই কৃমিনাশক ওষুধ খেলে তো আমাদের আশা করি যে আর আমরা অনেক কিছু খাবারের থেকেই শোষণ করতে পারব খাদ্যাভ্যাসটা আমি বারবার বলবো জোর দিয়ে বলবো খাদ্যাভ্যাসটা ফ্রেশ খাবার খাও ফ্রেশ ফ্রুট খাও সবজি খাও তাহলেই নিশ্চয়ই এইসব ওইসব উপসর্গ থেকে আমরা দূরে থাকতে পারবো হ্যাঁ আমি আসলে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে অনেক সময় দেখা যায় যে এনিমিয়া হয়ে আছে মা বাবা হয়তো বা খেয়াল করছে না বাচ্চাটা হয়তো বা মেয়ে বাচ্চা যদি হয় তাহলে তার মেনোরিয়া মেনোরিয়া যেয়ে থাকতে পারে অথবা অন্য কোনো কারণে সে এনিমি তখন কি কোনো ধরনের কমপ্লিকেশান ডেভেলপ করতে পারে হ্যাঁ কমপ্লিকেশানে যেটা বললাম সে খুব দুর্বল বোধ করবে তার মাথা ব্যথা থাকবে সারাক্ষণ একটা হেড একের মতো থাকবে ক্ষুধা মন্দা থাকবে তার কোনো কিছুতে তার আগ্রহ থাকবে না সিঁড়ি দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠলে সে হাঁপিয়ে যাবে শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত দ্রুত চলবে তারপরে হচ্ছে যে নারীও তার দ্রুত চলবে ট্যাকি কার্ডিয়া বলে যেটাকে এগুলো যেন হার্ট বিট সে নিজে ফিল করতে পারবে আটে নিচে হিমোগ্লোবিন চলে গেলেই সাধারণ ডেইলি রুটিন ওয়াক করতে গেলেই সে বুঝবে যে তার শরীরে কিছু পরিবর্তন সে লক্ষ্য করতে পারছে কারণ কেননা রক্ত তো আমাদের শরীরে অক্সিজেন বইতে সাহায্য করে তো এই রক্তের পরিমাণই যদি কমে যায় তাহলে অক্সিজেনও কমে যাবে অক্সিজেন যদি কমে যায় তাহলে আমাদের শরীরে সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে অথবা কমে যাবে তখন তো যেটাকে আমরা বলি সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা মাথা ধরা এগুলো বেশি চোখে চোখে ঝাপসা দেখা এই সমস্যাগুলোই বেশি হবে তা মানে ম্যাডাম কত ধরনের সমস্যা এই যে ম্যাডাম এনিমিয়া আচ্ছা ম্যাডাম আমাদের একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন ম্যাডাম আমার বেবির বয়সটা হচ্ছে
জ্বরটা তীব্র আকার ধারণ করে মাসে প্রায় চার পাঁচ বার এরকম জ্বরটা হয় ও কিছু আজকে একটা বছর যাবত ও কোনো কিছু খেতে চায় না মানে কিছু খেতে চায় না যে বাসে কিভাবে একটু দুধটা বুকের দুধটা একটু খায় এ পর্যন্তই ওকে এর আগে মানে দেড় বছর পর্যন্ত ও স্বাভাবিকভাবে যে বাচ্চারা খায় সব কিছুই হয়েছে কিন্তু এই এক বছর যাবত ও কোনো কিছু খাচ্ছে না আচ্ছা জ্বর বললেন দেড় বছর জোরে আপনি কি থার্মোমিটার দিয়ে মেপে দেখেছেন কখনো কত জ্বর আছে তাদের পরামর্শ মতো নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে ওকে তো খাওয়াতে হবে ও যদি ওর শরীরের নিউট্রিশনটা ঠিক না হয় তাহলে ও আরো খেতে যাবে না দরকার হলে ওকে স্যালাইন দিতে হবে দরকার হলে ওকে নাকি টিউব দিয়েও খাওয়াতে হবে প্রয়োজন হলে ও নিউট্রিশনটাকে আগে ঠিক করতে হবে সেই জন্য আপনি শিশু গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট যারা আছেন ওনাদেরকে দেখান ধন্যবাদ ম্যাডাম আসলে কি এক ছোট বাচ্চা সে যদি খাবারই খেতে না পারে তাহলে সে কিভাবে কি করবে বাচ্চাটা বলে বিছানায় পড়ে গেছে অবশ্যই এটা ইভালুয়েট করে আসলে ইভালুয়েট করে দেখতে হবে তো এই বয়সের বাচ্চারা যদি না খেতে চায় ওর নিউট্রিশন তো দিতে হবে যেভাবেই হোক দিতে হবে সে আইভি দেওয়া হোক অথবা এনজি দিয়ে দেওয়া হোক দিতেই হবে আর কি অনেক সময় যে দেখা যায় যে খাবারটা যেভাবে খেলে ওভাবেই তারা পাস আউট করে দিল কোন নিউট্রিশন ভিতরে ঢুকলো না এই একটা গেল দ্বিতীয়ত বয়স্করা একটু কিছু হলে তাদের মুভমেন্ট কমে যায় তারা অ্যাম্বুলেন্স থাকে না যেরকম বসেই থাকে তো খাবারটা খেলো খাওয়ার পরে যদি তার এক্সারসাইজ মানে বডি হাঁটা চলা না হয় তখন পেটটা ফেঁপে থাকে সেই গ্যাস গ্যাস বলতে থাকে তখন তারা কি করে ওই পিপিআই খায় মানে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ যেগুলো খায় ওটা খেয়ে পেটে এমনিতে তো আপনার বয়স হলে পেটে অ্যাসিড সেক্রেশনটা কমে যায় যদি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খায় গ্যাসের কারণে আরও কমে যায় খাদ্য হজম করতে গেলে আপনার অ্যাসিড লাগবে তো অ্যাসিড তো নাই তো খাদ্য হজম হচ্ছে না এ একটা কারণ তাছাড়া ধরেন যে কো মরবিডিটি আরও থাকে অনেকের হয়তো দেখা যায় পাইলস আছে ফিশার আছে পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়ে যাচ্ছে এগুলো নানাবিধ কারণে আবার দেখেন যে অনেকের হয়তো যখন তার রিপ্রোডাকটিভ এজ ছিল তখন থেকে সে রক্ত শূন্যতায় ভুগতেছে কিন্তু ওই মার্জিনাল লেভেল ছিল নর্মাল ডে ডেইলি লাইফে ওয়ার্ক তার কোনো হ্যাম্পার হতো না বলে সে ওইটা কেয়ারি করে নাই তখন থেকে যখন আবার এই এজে এসে ওইটা আরও বাড়লো তো এই সমস্ত কিছু ইভ্যালুয়েট করে তখন দেখতে হবে যে তার সমস্যাটা কোথায় খাদ্য গ্রহণে না খাদ্য হজমে নাকি তার কোনো রেনাল ফিশার কেন কোনো তার রেক্টাল ফিশার অথবা হিমানয়েড অর্শরোগ এগুলো কিছু আছে কি না স্টুল দিয়ে পায়খানা দিয়ে কোনো মাইক্রোস্কোপিক মানে একদম অল্প অল্প করে যদি এক ফোঁটা এক ফোঁটা রক্ত প্রতিদিন যায় তাহলে তো আপনার অনেক চলে যাচ্ছে এগুলো খেয়াল করতে হবে পুরাটা ইভ্যালুয়েট করতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে তো জেরেট্রিক সিস্টেমটা এখনও গড়ে ওঠে নাই এভাবে তো বয়স্কদের বেলা সবাই বলে যে ও বয়স হয়ে সেটা তো হবেই কিন্তু না বয়স হলেই যে এটা হবে তা কিন্তু না আমাদের একটু ইভ্যালুয়েট করতে হবে সবাইকেই ম্যাডাম আসলে আরেকটা কথা একটু জানতে চাই যে অনেক সময় অনেক বাচ্চা কৃমিতে আক্রান্ত হয় তো তারা কি কোনো ধরনের এনিমিয়াতে ভুগতে পারে কিনা সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় কৃমি তো একটা বড় সমস্যা এতদিন আগে পর্যন্ত অনেক বড় সমস্যা ছিল যে 
আমরা পার্সোনাল হাইজিন তো একদমই মেইনটেইন করি না সেই কারণে কৃমি বড় সমস্যা এখন কিছুটা কমেছে যে স্কুলে কিছুদিন পর পরই নিয়মিত কৃমি রসদ খাওয়াতে বাচ্চারা কিছুটা এর প্রভাব মুক্ত থাকে আর কি রেগুলার আমাদের আবার আপনারা অনেকে আবার দেখি প্রতি মাসেই কৃমি রসদ খান এটাও আর অতি সতর্কতা এটাও খারাপ করে শরীরের জন্য অনেক সেই জন্য আমাদের মনে হতে পারে যে আমরা যেন পার্সোনাল হাইজিনটা মেইনটেইন করি বিশেষ করে খাবারের আগে সাবান দিয়ে দুহাত ধুয়ে তারপরে যেন খাবারটা খাই তাহলে আমরা এই কৃমির থেকে অনেকটা ইয়ে করতে পারবো আর অনেক বাচ্চা আছে ছোট বাচ্চা যারা ওই যে গুড়া কৃমি বলে মায়েরা আসে বলে যে বাচ্চা ঘুমাতে পারে না গুড়া কৃমির অত্যাচারে তো সেই বাচ্চাদের জন্য আমি একটা মায়েদের জন্য আমি একটা কথাই বলবো যে বাচ্চা যখন ঘুমাতে যায় একটুখানি নারিকেল তেলের তুলার মধ্যে নারিকেল তেল দিয়ে পায়খানা রাস্তায় দিয়ে রেখে যদি প্যান্টিটা পরায় রাখে ওই গুড়া কৃমিগুলো ডিম পাড়ার জন্যে পায়খানা রাস্তায় আসে ওখানে ডিম পেরে আবার ফেরত যায় তো যখন ওরা স্টিকি হয়ে যাবে ওই তুলাটার মধ্যে তখন তো আর যেতে পারবে না তো পরের দিন ভোরবেলা উঠে তুলাটাকে একদম মাটি নিচে পুঁতে ফেলবে আর যে প্যান্টি ছিল সুতির প্যান্টি হলে সেগুলোকে একদম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে এরকম যদি এক মাস করে সেই বাচ্চা কৃমি থেকে মুক্ত থাকবে ম্যাম খুব সুন্দর একটা ইনফরমেশান কিন্তু আমরা আজকে পেয়ে গেলাম যে আসলে এরকম করলে হয়তো বা একটা ছোট বাচ্চা কৃমি থেকে মুক্ত মুক্তি পেতে পারে আপনি যে কথাটা বললেন যে আসলে খাবারের পরে আমরা সাবান দিয়ে কিন্তু সবাই হাত ধুই কিন্তু খাবারের আগে আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছি কিনা দেখা যায় খাবারের আগে যা পানি দিয়ে আমি দেখেছি বারবার আমার ফ্যামিলি থেকে আমার বাসাতে আমি বারবার বলি যে খাবার আগেও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুই হাতে ধুতে হবে ম্যাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কিন্তু আমরা পেলাম ম্যাম আর কি কি করলে যে আমরা এরকম রক্ত শূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে পারি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে ম্যাম যদি একটু বলতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার একটা কথাই থাকবে বাচ্চাদের বেলায় একটুখানি আপনাদের পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে এবং প্রপার খাদ্য অভ্যাসটা তৈরি করে দিতে হবে কারণ বাচ্চা তো কোনো খাবার খেয়ে পৃথিবীতে আসে নাই আমরা মায়েরাই ওদেরকে খাবার খাওয়া শিখাচ্ছি কোনটা সে কোন স্বাদ ও তো জেনে আসে নাই স্বাদ তৈরি হয় তো অনেক পরে তো মায়েদের দায়িত্ব হচ্ছে বাচ্চাদেরকে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব মায়ের মা যেমন দশ মাস পেটে রাখে তার তার নিজের স্বাস্থ্যটাকে টেক কেয়ার করবেন এবং বাচ্চা পৃথিবীতে আসলে তার সুষম খাদ্য অভ্যাস তৈরি করার দায়িত্বটাও মায়ের এক বাচ্চা যদি ছোটোবেলা থেকে এইসব খেয়ে আসে তাহলে কিন্তু আর ওর খাদ্য অভ্যাস পাঁচ বছরের পরে আর তেমন একটা পরিবর্তন হবে না আর আমরা বড়রা যারা আসি তারাও আমরা খাদ্য অভ্যাসটা ভাতটাকে কম খাবো সবজিটাকে বেশি খাবো ফ্রুটসটা খাবো বেশি এবং জাঙ্ক ফুডগুলোকে একটু নৌ বলতে শিখি যে কাজের তারায় ঝামরা সবাই খালি জাঙ্ক ফুড একটা সিঙ্গারে নিয়ে আসো সমস্যা নিয়ে আসো কোথা থেকে ভাবছে কি করছে আমরা কিছুই জানছি না তা আমরাও এইসবে মানে সতেজ ফল ফ্রুটের মধ্যেই বেশি থাকি খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করলে আমার মনে আশীর্বাদ আমরা তৈরি করতে পারবো আর যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে থ্যালাসিমিয়া একটা বিশাল বার্ডেন আমার সোশ্যাল বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে এই থ্যালাসিমিয়া রোগটাকে আমাকে এখনই কন্ট্রোল করতে হবে না হলে এমন একটা দিন হবে যে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট হয়তো থ্যালাসিমিয়া রুগী হয়ে যাবে এটার একটা অসুবিধা কি যেমন ধরেন আপনার ক্যারিয়ার যারা আছে তারা কিন্তু মানে ডিসগাইজ থাকে বোঝা যায় না তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকে যখন আরেকটা ক্যারিয়ারের সাথে বিয়ে হলো তখন তার বাচ্চা থ্যালাসিমিয়া মেজর হয়ে গেল সেই বাচ্চাটা মাসে মাসে রক্ত ছাড়া বাঁচতে পারবে না যখন কোনো ক্যারিয়ার মানে আমি তো সরকারের কাছে সব সময় কোনো প্রোগ্রামে আসলেই বলি যে আমাদের দায়িত্ব হবে সরকারের কাছে যে আমাদের ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশন করার আগে কয়েকটা টেস্ট করা জরুরি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস এইচআইভি এই দুইটা টেস্ট আর হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এই তিনটা টেস্ট আমাদের জরুরি জন্য ম্যারিজ ম্যারিজ রেজিস্টার করার আগে না হলে আমাদের ধরেন এইচআইভি যেভাবে কিভাবে ইনোসেন্ট ভিক্টিম হয়ে যাচ্ছে ওয়াইফরা বাচ্চারা এটাকে আমরা ঠেকাতে পারবো না আর থ্যালাসিমিয়া ক্যারিয়ার যে ক্যারিয়ারের সাথে ক্যারিয়ারে বিয়ে হবে না আমি জাস্ট একটা ছোট্ট ঘটনা বলি আপনাকে একদিন আমার চেম্বারে সেন্ট্রাল হাসপাতালে দুই ম্যাজিস্ট্রেট আসছে তার ম্যাজিস্ট্রেটের কি বাড়ি পুরাটাই হেলো ম্যাডাম আসলে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করবো আমাদের আজকের আলোচনা থেকে দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ ম্যাডাম সুধী দর্শক আজ তো আমরা অনেক কিছু জানলাম আমরা জানলাম যে বাচ্চাটি ছোট যে কিনা এই পৃথিবী গড়বে সে রক্ত শূন্যতায় ভুগে সে হয়তো বা পড়ালেখাতে অমনোযোগী হয়ে যেতে পারে সামান্য একটু আয়রনযুক্ত খাবার তার জীবনটাকে হয়তো বা বদলে দিতে পারে আমার যে সন্তান যে কিনা এই বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখছে তাকে আমি সাহায্য করব সুষম খাবার দিয়ে তার গড়ে ওঠার পরিবেশটাকে সুন্দর করব এই আশাতেই শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান বিদায় নিচ্ছি বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকার অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহ হাফেজ